zum Wohl. Einfach, praktisch und es spart Platz. Campen im Dachzelt wird immer beliebter. Gerade während der Ferien sind viele Zeltverleiher ausgebucht. Was macht diesen Campingtrend so besonders? Urlaub im Dachzelt soll perfekt für Campingeinsteiger wie mich sein. Das will ich hier in der Mose selbst ausprobieren. Statt ein Dachzelt zu kaufen, leihe ich mir eins. Das habe ich vorher bei Marco Klein in Köln abgeholt, der die Zelte nebenberuflich vermietet. Das Zelt kostet die Nacht 25 Euro plus Aufbauservice. Was ist das Coole für dich jetzt beim Dachzelten? Also das Coole am Dachzelten ist, dass es sehr schnell aufgebaut ist, man sehr schnell einen eigenen Schlafraum hat und man überall damit seinen Schlafraum quasi errichten kann. Dieses Dachzelt hat die perfekte Größe für zwei Personen. Es gibt aber auch größere Modelle für Familien. Was kostet jetzt eigentlich so ein Dachzelt, also das, was wir jetzt zum Beispiel haben, das Modell? Neu liegt es im Bereich zwischen 1800 und 1900 Euro. Da gibt es natürlich nach oben keine Grenzen gesetzt. <lacht> Glaube ich. Ja, aber es gibt auch natürlich noch günstigere. Ja. Die Montage dauert keine zehn Minuten. Alles, was man braucht, sind Dachgepäckträger am Auto. Die kann man sich so wie ich ausleihen. Wichtig, Dach und Träger müssen das Leergewicht des Zelts tragen können. Bei diesem Zelt fast 70 Kilo. Die Dachlast steht in der Regel im Handbuch des Autos. Okay, es ging ja echt schnell. Können wir losfahren, oder? Machen wir noch wieder zu vorher. Ja. Ach so, ja, ja, gute Idee. <lacht> Das Zelt will ich in Rheinland-Pfalz an der Mosel ausprobieren. Keine zwei Stunden von Köln. Die Region ist nicht nur für ihren guten Wein bekannt, sondern auch für die vielen Burgen, wie die berühmte Reichsburg in Kochem. Und auch die Campingplätze sind richtig schön. Meiner liegt in Sennheim und kostet die Nacht knapp 30 Euro. Reservieren sollte man gerade zu den Ferienzeiten weit im Voraus. Mega cool hier. Vor allem haben echt noch Glück gehabt, dass wir einen Stellplatz am Wasser bekommen haben. Es ist jetzt gerade ein bisschen windig. Mal schauen, wie sich das oben im Dachzelt anfühlt. Mit unterwegs ist mein Kollege Steffen. Er schläft neben mir in einem normalen Zelt. So. Oh, fliegt ja so schon weg. Fangen wir an? Ja, von mir aus. Das Dachzelt steht sogar noch schneller als das Fallzelt. Das dauert keine 50 Sekunden. Also ich bin fertig. <lacht> ja, so schnell bin ich nicht. Ich helfe ihm mal. Dann geht's in mein Zelt. Was sagst du? Das ist cool. Boah, man merkt den Wind hier drin eigentlich gar nicht. Und ist auch größer als gedacht. Also zwei Personen passen hier locker rein. Moselblick. Oh, mega. Schon cool. Vor morgen früh. Mit dem Dachzelt bin ich auf dem Campingplatz der Einzige. Damit falle ich auf. Zum Beispiel Diana und Michael Backes. Die beiden sind mehrmals im Jahr mit ihrem Wohnmobil unterwegs. Platz und Ausstattung sind hier bei ihnen eher wie eine kleine Ferienwohnung. Also ein bisschen neidisch bin ich hier schon, vor allem auf die Kaffeemaschine. Aber das Dachzelt ist dafür natürlich deutlich günstiger. Ganz stolz will ich den beiden jetzt aber auch meine Bleibe präsentieren. Das ist cool. Weil das hat hier so eine... Darf so ich mal reinschauen? Ein... Bitte. Wo liegt das preislich? Äh, knapp 2000. Und die Matratze ist auch schon die drin? Die ist auch schon drin. Ich habe da noch Bettzeug da, das beziehe ich mir gleich. Praktisch. Also so sollte man die Jugend ans Camping ja. ranführen. Ja, also ich finde es toll. Weil das Dachzelt sich schnell wieder einklappen lässt, kann ich mit dem Auto direkt weiterfahren. Es ist auch noch früh und ich will etwas unternehmen. Eine kleine Wanderung zur Geierlei Hängeseilbrücke. Ganz schön windig hier oben und auch richtig am Wackeln, also man sollte hier keine Höhenangst haben. Die Brücke hängt 100 Meter über dem Boden. Von hier hat man eine wunderschöne Aussicht. So schön wird der Tag nicht zu Ende gehen. Fühlt sich an wie Mama Regen in dem Sommer. Hör das Rasseln an der Scheibe und das Donner. Leider habe ich nicht an ein Vorzelt oder ähnliches gedacht. Ohne ist das Umziehen und der Weg ins Zelt nicht ganz so angenehm. Das hat meine Stimmung etwas runtergezogen. Wohin mit dem nassen Schirm weiß ich jetzt auch nicht. Dann kommt hier ins Tiefende einfach rein. 
Erstmal im Bett ist es dann aber doch ganz gemütlich. Morgen. Morgen. Ja, wie war die Nacht? Eigentlich ganz gut. Also ich habe gut geschlafen, bin aber ab und zu mal wach geworden, weil der Regen dann doch echt laut war in dem Zelt. Aber der Wind, den habe ich gar nicht gemerkt. Und heute Morgen hatte ich diese wunderschöne Aussicht. Das war richtig schön. Muss ich nur mit Zocken wieder die nasse Leiter runterklettern. Mm. Aber schön stimmt. nasse Füße am Morgen. Ja, die Socken wechsle ich ja eh gleich, also gibt Schlimmeres. Aber das ist irgendwie noch nicht die Optimallösung irgendwie. Nee, die Schuhe sind auch trotzdem irgendwie ein bisschen nass. Nee, die Schuhe sind von innen komplett nass. Ich hab die anscheinend nicht richtig in das Auto gestellt. Ei, 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 ei. Ja. ja. Ich guck, wie wir die auch trocken kriegen. Am Anfang lernt man. Am Anfang lernt man. <lacht> in trockenen Wechselschuhen bin ich bereit für den Tag. Es geht nach Kochem. Die Stadt an der Mose hat gerade mal rund 6000 Einwohner und trotzdem ist es voll. Kochem ist kein Geheimtipp mehr. Ganz für sich hat man die Stadt nicht. Trotzdem ist es hier ganz gemütlich und in den engen Gassen gibt es viele historische Häuser zu entdecken. Das Highlight ist aber hier oben. Die Reichsburg. Die Grundmauern der Burg sind schon über 1000 Jahre alt. Das ist schon beeindruckend, weil das wirkt so ein bisschen mystisch magisch, weil hier alles in so einem Nebel eingehüllt ist. Das ist schon, schon cool, trotz Regen. Die ursprüngliche Burg wurde im 17. Jahrhundert von französischen Truppen zerstört. Im 19. Jahrhundert wurde sie wieder aufgebaut. Viel ist vom Mittelalter deshalb nicht mehr übrig. Aber trotzdem sehr viel Burgromantik. Schau dir mal die Decke an. Boah. Das sieht schon cool aus. Wir sind hier 100 Meter hoch in der Luft. Der Balkon ist nämlich freischwebend. Boah. Schon beeindruckend. Gut zu wissen, Hunde sind draußen und auch bei den Führungen drinnen erlaubt. Auch im Regen lohnt sich ein Besuch der Reichsburg auf jeden Fall. Nicht nur die Burgen ziehen sich die Mosel entlang, sondern auch die Weinberge. Zum Beispiel bis nach Zell. Hier hat Claudia Schreiner ihre Weinberge. Sie ist erst vor wenigen Jahren aus dem Rheinland hergezogen und führt mich heute durch ihre Weinberge, die wegen des Schieferbodens eine besonders gute Lage haben. Was bedeutet die Lage jetzt für den Geschmack vom Wein? Du schmeckst den Schiefer im Riesling. Das ist eine ganz charakteristische Note, die sehr kräuterig ist, sehr mineralisch ist. Und beim Riesling hast du oft Apfelaromen oder Birnenaromen noch mal dabei. Und das wechselt aber schon mal. Das klingt sehr, sehr gut. Ja, es macht auch sehr viel Spaß. Es ist viel Arbeit. Das sieht man dir an, dass du da sehr viel Spaß dran hast. Ja, aber es macht auch sehr viel Spaß. Ja. ja, vielen Dank, dass du mich rumgeführt hast. Sehr gerne. Zum Wohl. Wohl. Auf die Mosel. Auf die Mosel. Und den Sonnenschein. Ja. Aber für den Riesling ist der aber auch gar nicht so sauer. Nee. Hat eine schöne Frucht, ne? Lecker. Wir sitzen auf der Bank, trinken deinen Wein. Wir schauen sogar auf deinen Weinberg. Was ist das für ein Gefühl? Also das ist natürlich schon ein tolles Gefühl, ne? wenn du die das ganze Jahr für und an dem Wein gearbeitet hast und du hast den dann im Glas, das ist schon eine, eine tolle Geschichte. Da bist du stolz, stolz ne? klar, aber es ist, du siehst halt auch, ähm, naja, die, die Landschaft gibt einem da auch sehr viel zurück. Ne?
Ich merke, wie viel Arbeit und Herzblut Claudia in ihren Wein steckt und ja, ich genieße den Wein dann auch schon mit ein bisschen mehr Respekt. So eine Weinbergwanderung, wie ich sie mit Claudia gemacht habe, wollte ich schon seit Jahren machen. Für mich ein richtig guter Tag. An meinem letzten Abend ist es trocken und ich kann den Abend draußen vor meinem Dachzelt ausklingen lassen. Im Sonnenschein, zwischen Mosel und Weinbergen. Wir hatten teilweise nicht ganz so viel Glück mit dem Wetter, aber trotz Regen war es da drin super gemütlich und ich bin trocken geblieben. Das Beste ist aber, dass ich das Zelt ganz alleine auf- und abbauen kann und das geht super einfach und so kann ich auch direkt immer wieder losmachen. Perfekt für einen Roadtrip also. Über 1000 Euro für ein Dachzelt wären mir etwas zu viel, Mieten passt da für mich besser. Das nächste Mal reise ich auch mit einem Vorzelt und hoffentlich etwas mehr Sonnenschein.